ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഇന്ന് അടിപൊളി പപ്പായ ലഡു ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ലഡു ആണ് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ഉണ്ടാക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു തേങ്ങാ മുറി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് പൂളി എടുക്കണം ഞാൻ ഞാൻ തേങ്ങ ഇതാ പൂളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബാക്കിലുള്ള ഭാഗം വേണ്ട ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ചെത്തി മാറ്റാം ഈ ബ്രൗൺ കളർ അതൊന്ന് ചെത്തി മാറ്റാം ഇത് ഞാൻ തേങ്ങ എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തൊന്ന് ബ്രൗൺ കളറൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ഒന്ന് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം ഇത് തേങ്ങ ഞാൻ നല്ലപോലെ ചതച്ചെടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി ഇതൊന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിം ഇട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊന്ന് ഇതിൻ്റെ വെള്ളമായി മാറുന്നവരെ ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കും തീ കൂട്ടിയാൽ ഇത് കരിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യണം ഇതാ ഡിസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ഒന്നര പപ്പായ ചെറിയ പപ്പായ ആയിരുന്നു അതെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല പഴുത്ത പപ്പായയാണ് ഇത് നമുക്കൊന്ന് അരിഞ്ഞിട്ട് മിക്സിയിലൊന്ന് നല്ലപോലെ അരച്ചെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് പാൻ ചൂടാക്കി അതിൽ ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് റേസിങ്ങും ഫാഷനൊക്കെ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അഴിച്ചെടുക്കും ബ്രൗൺ കളർ ആവണ്ട ഫാഷനായിട്ട് അതിന് മുമ്പേ നമുക്കൊന്ന് കോരിയെടുക്കും മതി നമുക്കിനി ഇത് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം ഇനി ആ നെയ്യിലിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ അരച്ചു വെച്ചില്ലേ മിക്സിയിൽ അരച്ചു വെച്ച ഈ പപ്പായയുടെ പൂരി കൂടെ ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കാം നല്ലപോലെ വഴക്കണം ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കട്ടി ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് അവരവരുടെ രുചിക്കനുസരിച്ച് മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം ഞാൻ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർക്കാൻ പോകുന്നു പഞ്ചസാര ചേർത്തപ്പോൾ വീണ്ടും അത് വെള്ളമായിട്ടുണ്ട് ഇനി നല്ല പോലെ ഇളക്കണം ഇനി നല്ല കട്ടിയാവണം ഇതാ ഇത് ചെറുതായിട്ട് പാത്രത്തിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ടു വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം പാത്രത്തിൽ നിന്നൊക്കെ നല്ലപോലെ വിട്ടു വരണത് വരെ നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം ചെറിയ കട്ടിയായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിന് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഏലയ്ക്ക പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏലയ്ക്ക പൊടി ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കൂടെ ആ വറുത്ത് വെച്ച ആ കിസ്മിസും കാഷ്യൂനൊക്കെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം
ഇനി നെയ്യ് ഇഷ്ടമുള്ളവർ വേണമെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് നല്ലപോലെ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഇട്ട് വരുന്നവരെ കളക്കുക ഇതാ നല്ലപോലെ കട്ടിയായിട്ടുണ്ട് ഇത് പാത്രത്തിൽ നിന്നൊക്കെ നല്ലപോലെ ഇട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഇത് മാറ്റാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ പപ്പായ ലഡ്ഡു തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് എന്നിട്ട് എല്ലാവരും അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയണം ഈ ചാനൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ പ്ലീസ് ഷെയർ ചെയ്യണേ ലൈക്ക് ചെയ്യണേ ഇനി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം ടാറ്റ